മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേക ധ്യാനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ധ്യാനമാണ് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ വിഷയം ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് അവിടുത്തെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പ്ലിസിറ്റായി നേരത്തെ ഹിൻഡുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തുറന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജീസസ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇസ് പാഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവരസ്വസ്ഥരായി അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിന് മുൻപ് പത്രോസ് അവരെ എല്ലാം പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരെന്ന നിലയിൽ മഷിയായെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊരു കൺസെപ്റ്റുണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ മഷിയായെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥമാണ് അവരുടെ മൈൻഡിലിരുന്നത് മഷിയ വരുമ്പോൾ he will be a military leader a military conqueror avare bharikuna roman empire ne ee varuna mashiya enna military leader topikum topichittu devarajyam kondu varum angane oru akshariga rajya pradeekshayilayirunnu yahudanmarellam ഇതാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഈ ശിഷ്യന്മാരും കേട്ട് പഠിച്ച് വളർന്നത് യേശു പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് യരുശലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഷ്ടാനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടുന്ന് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇൻഫാക്ട് പത്രോസ് കർത്താവിനെ വേറിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശാസിച്ചു ഒരിക്കലും അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കർത്താവ് തിരിഞ്ഞ് പത്രോസിനെ ശാസിച്ചു ഏറ്റവും കട്ടിയായ വാക്കുകളാണ് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസാത്താനെ ഇതെന്തിനാണ് തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാമം അറിയണം പത്രോസ് പറഞ്ഞത് വചനവിരുദ്ധമാണ് അത് പൈശാചികമാണ് പീറ്റർ പറയുകയാണ് Avoid the cross. Cruise is not the Christianity. It's not the Christianity. It's not the Christianity. It's not the Christianity. It's not the Christianity. Now, this is the context. It's 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 the context. കർത്താവ് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെയും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും അരികെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അതിനകത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാൻ കഷ്ടമനുഭവിച്ച് മരിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല മരണം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ക്രൂശ് എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യു ഹാവ് ടു ഗോ ദ വേ 
of the cross അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഈ ശിഷ്യത്വ പാഠങ്ങൾ കർത്താവ് തുടങ്ങുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണമെങ്കിൽ ത്രീ തിങ്സ് ഒന്ന് ഡിനായ് യുവർ സെൽഫ് തന്നെ താൻ ത്യജിക്കുക രണ്ട് ടേക്ക് അപ്പ് യുവർ ക്രോസ് തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുക്കുക മൂന്ന് ഫോളോ ജീസസ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതൊന്ന് പറയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ഇച്ഛ വന്നത് യേശു ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ആ വെളിപ്പാട് കിട്ടി എനിക്ക് യേശുവിനെ മതി എനിക്ക് യേശു പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യം യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് ക്രൂശെടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ ബി എ ഫോളോവർ ഓഫ് ജീസസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അനുഗമിക്കുക എന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം അവിടെ പറയുന്നു അല്ലേ തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അനുഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ബീങ് കൺഫോംഡ് to the nature of Jesus Christ Yeshu ende munne nadakkunu njan purage nadakkuga appo amma aksharigamai palestine il yeshu nadannu and the disciples were right behind him following him inna pa enganeya inna aksharigamai yeshu nammada munbil undo pinne enganeyana yeshuvine follow cheynathu rendu nilayil യേശുവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് തിരുവഴുത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ടീച്ചിങ്സ് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതോടൊപ്പം യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൽ മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിൽ യേശു ജീവിച്ച് കാണിച്ച ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഹോളി സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ശക്തിയാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ അനുഗമിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടം നടക്കത്തില്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളിനില്ല എൻ്റെ ഹിതത്തിന് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഐ ഹാവ് ടു ഡായ് അതാണ് ഡിനായിങ് സെൽഫ് and carrying the cross onnoda njan parayam idu christianity ide fundamental aayittulla adisthana paramayi aalgal manasilaakirikkanda ettom kaadalaya karyama yesuvine alla nam anugamikkunnadengil nam vere aarave anugamikkunnathu christiani aanano bendikosaranano new life ile aal annokke parayam യേശുക്രിസ്തുവിനെ അല്ല അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്ന എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് അല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ പിറകെ അല്ല നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് എ ഡിസൈപ്പൾ ഓഫ് ജീസസ് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് എ ഫോളോവർ ഓഫ് ജീസസ് യു ആർ നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദർ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നും ബന്ധിക്കോസ് എന്നും ഒക്കെ പറയാം hard hitting words aanu jesus ee parayunnathu pakshi angane njan ella divasavum continuous aayi yeshuvinte purage nadakkanam engil ende ishtam niravetti nadakkuna oru parivadi vattadilla i have to deny myself ende ishtam venda nu vekkanam pol njan ende ishtam venda nu vekkuga ningal nokike പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെയും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും അരികെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കണം ഡിനായ് മൈ സെൽഫ് അവിടെ രണ്ട് സെൽഫുണ്ട് ഞാൻ ത്യജിക്കുന്ന ഒരു സെൽഫുണ്ട് ഇപ്പം ത്യജിക്കപ്പെട്ട സെൽഫുമുണ്ട് 
ത്യജിക്കുന്ന സെൽഫുമുണ്ട് ഇത് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്പസമയം എടുക്കുന്നത് Who is this person who is being rejected or denied? That is the person who is being rejected or denied. That is the person who is being rejected or denied. The old man. Rekshikya padata. Guna padata. Pava mangalamaya so pava mulla. One man is being rejected. That man is being rejected. ഈ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെന്താ ആ മനുഷ്യനിഷ്ടം ആ മനുഷ്യനിഷ്ടം ഇവിടെ വലിയ വീട് വെക്കണം ഇവിടെ വലിയ വണ്ടി മേടിക്കണം ഇവിടെ വലിയ പുള്ളിയാകണം അങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അകത്തുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പുറകെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവൻ കൂടെ കൂടെ പറയാം അത്രയും അങ്ങ് ആത്മീയമൊന്നും വേണ്ട എന്തോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും യു വാസോ വാസോ എന്നും അങ്ങനൊരു സംഭവമൊന്നുമില്ല അത്രയും കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനങ്ങ് മിഷൻസിന് പോകുമെന്നും വേണ്ട ആ മനുഷ്യനോട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസ്വഭാവത്തിനനുരൂപമാകുവാനായി പൊട്ടൻഷ്യനുള്ള ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ദ ന്യൂ മാൻ വിൽ സേ ഷഡാപ് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് ജീസസ് പറയ യു വോണ്ട് ബി മൈ ഡിസൈബിൾ deny yourself idinu valare vibhreedamayittaan even vera vetta samuhathil povunnu ivide varuna pravajavamarum ellarum parayunnu endha oh ningal velli pulli ivide aagum ningal makkal ellam velli pulli karu aagum endana jesus parayunnathu you come after me yesu inde porage yesu parayunna pole povanengil i have to die ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വേറെ ഏതോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഡിനായൽ അല്ല ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഡിനായിങ് യുവർ സെൽഫ് യുവർ സിൻഫുൾ മാൻ അവിടെ ഒരു മരണമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പരിഹാസവും നിന്നയും ലോകപരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങളും താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് ആ മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കേമനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പുള്ളി നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് അവൻ ഈ യാത്രയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന യാത്രയ്ക്ക് വിപരീതമാണ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് ആൾ ആ ആളിനോട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ആയിരിക്കുന്ന ന്യൂ സെൽഫ് പറയും നോ നീ പറയുന്ന കേക്കത്തില്ല സ്തോത്രം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മരണമാണ് ഈ പുതിയ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് കർത്താവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സുവിശേഷവേല ചെയ്യണം പ്രസംഗിക്കണം പാട്ടുപാടണം ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ഈ ഈസ് ആഫ്റ്റർ ദ ലോഡ് ആ മനുഷ്യന് വിപരീതമാണ് മറ്റേ മനുഷ്യൻ deny yourself allathu oral christiani alla pendikosu alla i'll tell you that nam swaya vanjaneyil agirathu priyare nammal swaya vanjaneyil agirathu nammal indikana nalla kudumba prarthane undu sothra ninde kudumba prarthane ninde paattum idella nalla da swaya ത്യജിക്കുന്ന അനുഭവമില്ലെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല നീ പെന്തിക്കോസുകാരനല്ല യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആളല്ല കട്ടിവാക്കല്ലേ ഐ പ്രൂവ് ദാറ്റ് യു ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ സെർമൺ പീറ്ററിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്താ 
പീറ്റർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് വേണ്ട ജീസസ് പറയുന്നത് പീറ്ററേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ പുറകെ വരുന്ന ആൾ ആ ഇഷ്ടത്തിന് മരിക്കണം അതാണ് കാരിയിങ് ദ ക്രോസ് ക്രൂശ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഷെയ്മുണ്ട് അതിനകത്ത് സഫറിംഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആത്യന്തികമായി മരണമുണ്ട് ആ മരണം കേവലം ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് മാത്രമല്ല ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് കാരണം ലൂക്കോസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗമുണ്ട് തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് അനുദിനം ക്രൂശെടുത്ത് നടക്കണം കാരി ദ ക്രോസ് ഡെയിലി ആ ലൂക്കോസ് ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പരസ്യമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചാട്ട് പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പൊ നാൾത്തോറും മരിക്കുക എന്താണ് ക്രൂശ് ക്രൂശ് സഫറിംഗ് ഇൻവോൾഡ് ബട്ട് ദർ ഇസ് ഡെത്ത് ഓൾസോ ഇൻവോൾഡ് ആദ്യത്തെ ഓഡിയൻസ് യേശു വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ പുറകെ വരുന്നവൻ ക്രൂശ് എടുത്തോണ്ട് വരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടി അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല അവർ മിക്കവാറും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത് കുറ്റവാളികളെ കൊല്ലുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ക്രൂശ് ക്രൂശ് എടുത്ത് എൻ്റെ പൊന്നാലെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേട്ടവർക്കറിയാം ഈസ് കോളിംഗ് എസ് ടു ഡായ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഡിട്രിച്ച് ബോൺ ഹോഫറിനെ ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജീസസ് ഈസ് കോളിംഗ് എസ് ടു ഡായ് പക്ഷെ അത് ഏത് ഡെത്താണ് ഈ ലൂക്ക് പറയുന്നു ഡൈ ഡെയിലി അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ ഹൗ കാൻ എ പേഴ്സൺ ഡൈ എവറി ഡേ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ച സമയത്ത് വി വിൽ ഡൈ പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും മരിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് അനദർ ഡെത്ത് ആ ഡെത്താണ് സെൽഫ് ഡിനായൽ എന്ന ഡെത്ത് എന്റെ ജഡമനുഷ്യൻ കർത്താവിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ മനുഷ്യൻ ആ ജഡമനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോട് നോ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡെത്ത് നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആത്മശക്തിയോടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ഡെയിലി ഡെത്ത് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷ വിരോധികളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ഗോതേ അപ്പം എൻ്റെ അകത്തെ ജട മനുഷ്യൻ പറയും എന്തവാ ഇപ്പം ഇത്രയും പ്രായമൊക്കെ ആയി തന്നെയല്ല ശരീരം വയ്യ സ്റ്റേ ബാക്ക് വേറെ ആളുകളൊക്കെ പോട്ടെ യൗവനക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സാമ്പത്തികമൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടവരെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുക നോ ആ ചിന്തയ്ക്ക് ഞാൻ മരിക്കുന്നു കാരണം ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ പോകാൻ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആ നെഗറ്റീവ് ചിന്തയ്ക്ക് മരിച്ച് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ലീഡിങ്ങിന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ ആ സുവിശേഷ വിരോധികളുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെയുള്ള സുവിശേഷ വിരോധികൾ ദ ക്യാൻ കിൽ മീ സോ എൻ്റെ ജഡമനുഷ്യൻ്റെ ഹിതത്തിന് ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായി കാൽച്ചുവട് വെക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ മാർട്ടിയർഡത്തിലും അവസാനിക്കാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരെല്ലാം മാർട്ടിയറാകും എന്നല്ല പക്ഷേ വിളിയിൽ അത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് റിയലി ഡായ് 
ഡൈ ടു സെൽഫ് അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ജഡമനുഷ്യൻ്റെ ഹിതങ്ങൾക്കും ഇച്ഛകൾക്കും ആ സെൽഫിനെ ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് ഹസ്ബൻഡ് ഡൈഡ് ടു ദ സിൻഫുൾ ഡിസയേഴ്സ് ഇഫ് ദ വൈഫ് ഹാസ് ഡൈഡ് ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് പിന്നെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് സഭയിലാണ് പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താണ് കുടുംബത്തിൽ ഈ ബന്ദിക്കോസിലെ കുടുംബത്തിലെല്ലാം പ്രശ്നം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ആ ന്യൂ സെൽഫിന് ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്തല്ല വേറെ ഒരു സെൽഫ് അകത്തുണ്ട് ഭർത്താവ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും ടണ്ടണ്ണ ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങ് പറ അവൻ ഒതുങ്ങിക്കോളും പറയും ആ പ്രേരണയിൽ വീഴും മരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അനുദിനം മരിച്ചാൽ കുടുംബ പ്രശ്നമില്ല ോഡ് മരിക്കണം ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ കേട്ട ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങളോട് പറയാം മരണം റിയലായിരിക്കണം എന്താണ് സ്റ്റോറി ഒരിടത്ത് ഒരു ഡ്രാമ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് ഡ്രാമയിൽ ഡ്രാമയിൽ ആക്ടിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ യേശുവിൻ്റെ റോൾ എടുത്തു ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ക്രൂശേ കിടക്കുന്നതായിട്ട് ഈസ് ക്രൂസിഫൈഡ് അപ്പൊ ബാക്കി അവിടെ ഉള്ള ആ ബാക്കി ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ദേ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സ്പിറ്റ് ഓൺ ഹെം ഷോ ദ ഫേസ്റ്റ് മോക്കറ്റ് ഹെം തുപ്പുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കുക മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കാണിക്കുക കളിയാക്കുക പരിഹസിക്കുക ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ അറിയാതെ അങ്ങ് തുപ്പി നേരായിട്ടും അങ്ങ് തുപ്പി ക്രൂശ കിടന്ന ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരട്ടെ അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അതെന്താ ആക്ടിങ്ങേ ഉള്ളൂ റിയൽ ലൈഫിൽ മരിക്കുന്നില്ല ബന്ദിക്കോസി വരാം കൈ സ്പീഡിൽ പാടാം കൈ അടിക്കാം ആഞ്ഞ് സ്പീഡിലടിക്കാം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കുടുംബത്തിൽ സമയം വരുമ്പോൾ ചുട്ട മറുപടി അങ്ങോട്ടും പറയും പിന്നെ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ് കല്ലിളക്ക് എന്താ ബൗണ്ടറി വോൾ ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ അന്നേരം ബന്ധിക്കോസുകാരൻ ഫോമിലാവും അല്ലേ ജീസസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരണോ ഡിനൈ യുവർ സെൽഫ് ടേക്ക് അപ്പ് യുവർ ക്രോസ് ഫോളോ മേ ഇത് പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രൂശ് മരണം സഫറിങ് ഷെയിം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി ജീസസ് പറഞ്ഞു നോ ഞാൻ മുൻപിൽ പോവുകയാണ് എൻ്റെ പാത ഇതാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ജെറുസലേം ടു ബി ക്രൂസിഫൈഡ് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവന് കാനോട്ട് അവോയ്ഡ് ജെറുസലേം കാനോട്ട് അവോയ്ഡ് ദ ക്രോസ് അക്ഷരികമായ ക്രൂശല്ല ആ ക്രൂശിൻ്റെ തത്വം കർത്താവ് അക്ഷരികമായ ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നു അല്ലേ ഹി ഡിനൈഡ് ഇം സെൽഫ് ആൻഡ് വാസ് ലിറ്ററലി ക്രൂസിഫൈഡ് ഫോർ ദ സെൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ അക്ഷരികമായി അല്ല ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനകത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡൈങ് ടു സെൽഫ് ഇനി ജീസസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒന്ന് പറയാം അവിടെ യേശു അവിടുത്തെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ ഈ തത്വത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് ഈവൻ ബിഫോർ ദ ലിറ്ററൽ ക്രോസ് ജീസസിന് സെൽഫ് ഡിനായൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവരും എടുത്തു നിന്നെ നിന്നിക്കുന്നവരുടെ നിന്ന എന്റെ മേൽ വീണു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവും തന്നിൽ തന്നെ പ്രസാദിച്ചില്ല ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ പ്രസാദിച്ചില്ല ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് പ്ലീസ് ഹിംസെൽഫ് പിന്നെ ജീസസ് ആരെയാ പ്ലീസ് ചെയ്തത് 
he pleased his heavenly father ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനല്ല എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈഫാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇതിനെതിര് നമ്മുടെ അകത്ത് ദർ ഇസ് എ മാൻ എ സിൻഫുൾ മാൻ അൺറെഡീംഡ് മാൻ ദ ഫ്ലഷ് ദി ഓൾഡ് മാൻ ദി ആറ്റമിക് നേച്ചർ ആ നേച്ചറിന് ക്രൂശ് തന്നെ തൻ ഡിനൈ ചെയ്യുക മരിക്കുക ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല ആരെങ്കിലും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ തിരിച്ചടിക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചുട്ട മറുപടി തിരിച്ചു പറയും ഇത് മുഴുവനും ആഡമിക് നേച്ചറാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല പെന്തിക്കോസുകാരൻ അല്ല ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് യുവർ സിൻഫുൾ നേച്ചർ യു വിൽ ഡൈ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല പ്രിയരേ ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ധ്യാനത്തിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര ഭയങ്കരമാണ് ഇത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് മുട്ടിന് വേദനയുള്ള അഞ്ചു പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഇടയിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് മുട്ടിന് വേദന ഉണ്ട് നടുവേദനയും മുട്ടിന് വേദനയും പിന്നെ എന്താ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നവും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് മൂന്ന് പേരല്ല അമ്പത് പേര് വന്നാൽ ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം കിട്ടും ഇപ്പോൾ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരെ നടുവിനും നട്ടലിനും ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ സൗഖ്യമാകുന്നതിൽ എനിക്ക് പരാതിയില്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതല്ല അത് മാത്രമല്ല ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് നോ പ്രോബ്ലം കർത്താവ് തരട്ടെ പക്ഷെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്താ എന്തിനാണ് ഈ പെന്തിക്കോശി വന്നത് എന്തിനാ സ്നാനപ്പെട്ടത് എന്തിനാ ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് എന്തിനാ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നു എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആകത്തുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോർ മെസ്സേജ് യേശുവിനെ തന്നെയാണോ ഞാൻ അനുഗമിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇത് ഗ്രഹിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾ എ വേസ്റ്റ് ഇത് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല പുരുഷാരത്തോടും കൂടെ ആർക്കെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോകണമെങ്കിൽ യേശു ആരാന്ന് മനസ്സിലായി യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ടു വെയ്സ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ വേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാരോ വേ ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ലൈഫ് അത് സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെ ലൈഫാണ് എത്ര ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടാണ് അല്ലേ ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ആക്ച്വലി ഡൈ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് പ്രിറ്റൻഡിങ് ദറ്റ് യു ആർ എ ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം സൂപ്പർ ഹെവൻ ഓൺ ഏർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും സഭയിൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അയലൊക്കെക്കാരുടെ നടുവിൽ അത് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ അക്കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും പാരഡോക്സ് വിരോധാവാസം പോലെ ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആയിട്ട് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും നിമിത്തം തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നോക്കണം മറക്കരുത് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണിത് സെയിം മെസ്സേജ് മുപ്പത്തിനാലിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് ക്രൂശെടുക്കണം മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പറയുക ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കാനും ക്രൂശെടുക്കാനും മനസ്സില്ല 
ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം എനിക്ക് വേണം രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നോക്കിയേ ആരെങ്കിലും എൻ്റെയും സുവിശേഷവും നിമിത്തവും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സുവിശേഷവും കർത്താവും നിമിത്തം ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷവും കർത്താവിൻ്റെ നാമവും നിമിത്തം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ അവഗണനകൾ ഉപദ്രവങ്ങൾ മരണം നോ 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 അത് പറ്റത്തില്ല ഇനി യോ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഞാൻ അത്രയൊന്നും ഞാൻ രക്ഷയുടെ സ്നാനപ്പെട്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണേ അങ്ങ് നിങ്ങൾ ഈ ചിന്തിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഡീപ്പ് ചിലർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡീപ്പ് എന്താണ് ബോർവെല്ല എന്നോ ഇത് ഡീപ്പോ ഡീപ്പല്ലയോ ഒന്നും അല്ല ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു ഇത് പുരുഷാരോഹം കേൾക്കുന്നതാ ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ട് സൂപ്പർ ആളുകൾക്കുള്ളതാ ആ ഞങ്ങളൊക്കെ ബ്രദറെ സാധാ വിശ്വാസികൾ നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വലിയ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും തന്നെ താൻ രഞ്ജിക്കുക ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ദൈവസഭയിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഇല്ല യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഇല്ല ഒരു കാറ്റഗറി ഉള്ളൂ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച ക്രൂശ് എടുത്ത് കർത്താവിനെ അനുദിനം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അനുഗമിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലായി ഇവിടെ ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിനെ കർത്താവ് നോക്കുകയെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെയും അതിന് മുൻപ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ന്യായമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ യേശു ക്രൂശനെ കുറിച്ചും മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും സെൽഫ് ഡിനായലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ അകത്ത് ഒരു ചിന്ത വന്നു കാണുമോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവുക എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എരിശലേമിൽ പോണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്തില്ല അതുകൊണ്ടാകാം ജീസസ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ഇടാം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് ജീസസ് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അനുഗമിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട വില അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം യു കനോട് എസ്കേപ്പ് യു ജസ്റ്റ് കനോട് എസ്കേപ്പ് ദർ ഇസ് നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം നോട്ട് കമ് എനിക്ക് ഈ ലോകമാണ് നല്ലത് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ ദർ ഇസ് നോ ന്യൂട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പുറകെ പോവാണ് യേശു പോയെടുത്തി എല്ലും ലോക പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി ഔട്ട് നരകത്തിൽ പോവും തെളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇത് ഒരു അല്പ അല്പം അതും ഒരു അല്പം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കലർ ഒരു പുതിയ ഒരു കോക്ടെയിൽ ദർ ഈസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് വെറുതെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും ആരെങ്കിലും എൻ്റെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും നിമിത്തം തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ജീവനെ രക്ഷിക്കുക മറ്റേത് ജീവനെ കളയുക ഈ ജീവനെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു നിമിത്തവും സുവിശേഷൻ നിമിത്തവും ജീവനെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വില കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് ഈ താൽക്കാലികമാകുന്ന ലോകത്തിലെ അംഗീകാരം വേണം ഇവിടെ എനിക്ക് ആളുകളെല്ലാം കൂടെ നിന്ദിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നിന്ദിത പാത്രമായി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് ഏതാ പിള്ളേർ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോകുന്നു അവർക്ക് അംഗീകാരം വേണം യു ആർ സേവിങ് യുവർ ലൈഫ് ജീവനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ദേ വിൽ അവോയ്ഡ് ദി ഓപ്പോസിഷൻ ആരേലും എതിർത്തോ എല്ലാം പറഞ്ഞ ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിഷൻ 
നാണങ്കേടുകൾ കളിയാക്കുകൾ പരിഹാസം കഷ്ടതകൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ കാൽച്ചുവട് വെച്ചത് നിമിത്തം പപ്പ പറഞ്ഞു ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമിയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരത്തില്ല അല്ല പപ്പ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഈസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു സഫർ ഈസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ഡൈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ രക്ഷിക്കുന്ന ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് ആളുകളുടെ അംഗീകാരം ഇവിടുത്തെ മഹത്വം ഇവിടുത്തെ കംഫോർട്ട് ഇവിടുത്തെ സേഫ്റ്റി ഇലയ്ക്കും ഉള്ളിനും കേടില്ലാത്ത പോലെ പോണം ബ്രദറെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയ സഹോദരി സൗരന്മാരെ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണോ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ ലൈഫിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നവർ സേവ് ചെയ്യുന്നവർ ജീവനെ കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവനെ കളയും സ്ട്രോങ് വേൾഡ് ചിന്തിക്കുക സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു വേറൊരു വ്യാഖ്യാനം ഗ്രീക്ക് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രൂം കൊണ്ടുവാ ഇതിന് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇത് നമ്മെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം ഇത് നമ്മെ മാറ്റി മറിക്കണം നാം നമ്മെ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഈ വചനപ്രകാരം ശരിക്കും യേശുവിനെ ആണോ അനുഗമിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ എൻ്റെ വൊക്കാബുലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആവേശം ഈ ചർച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും ഇത് അറിയണമെന്നാണ് വേർ ആർ യു വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഡു യു ബിലോങ് ടു ആർ യു ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ ട്രൈങ് ടു സേവ് ദയർ ലൈഫ് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ മഹത്വം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവർക്ക് ക്രിസ്തുവും സുവിശേഷ നിമിത്തമുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ കംഫോർട്ടും ഇവിടുത്തെ ഒരു റിസ്ക്കും എടുക്കരുത് അവരാണ് സേവിങ് ലൈഫ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ത് വരും ലൂസിങ് ലൈഫ് അപ്പൊ യേശു ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഹലോകത്തിലെ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് നിന്റെ ശ്രദ്ധയെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഭാവിയിലെ അനിത്യജീവൻ എന്നേക്കുമായി നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ശരിക്കും ഈ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കണം ഇവിടുത്തെ നേടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ യേശുവിൻ്റെ അനു അനുയായിയാണ് ഞാൻ ബന്ധുക്കോസിലാണ് പക്ഷേ വില കൊടുക്കത്തില്ല സെൽഫ് ഡിനായൽ ടേക്കിംഗ് ദ ക്രോസ് ഇല്ല സേഫായിട്ട് ഗാഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെയും നഷ്ടപ്പെടും നിത്യജീവനും നഷ്ടപ്പെടും യേശുവിനെ സുപ്രീമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ വില കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വി ആർ ലോസ്റ്റ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ടോ മത്തായി ഏഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് ആളുകൾ അവസാനം പറയാ ഐ നെവർ ന്യൂ യു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോ ഇത് പെന്തിക്കോസിൽ എന്താ പ്രസംഗിക്കാത്ത ഇതെന്താ പറയാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇല്ലാത്ത ചാടറ തുള്ളട ഞങ്ങൾ ഈ കീബോർഡ് ഇട്ട് അടിച്ചു തരാം ഓ ദ ആർ ഫൂളിങ് ദ പീപ്പിൾ വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഡിസപ്ഷൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ളത് വചനത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാളുകൾ 
പുള്ളി ഇനി ദുരുപദേശം വല്ലതും ആന്നു ദുരുപദേശം പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ കൈകൊട്ടി പറയും ഇന്നൊന്ന് ആരാധിച്ച് വിടുതലെടുത്തത് ഐ കാൻ ബിലീവ് ദിസ് അത്ര ഭയാനകമാകുന്ന ബന്ധനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ട്രഡീഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് കർത്താവ് എത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് പുരുഷാരത്തോടും പറയുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് നമ്മൾക്ക് പുരുഷാരത്തോട് ഇത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട അല്ലേ ഓ എന്നാ പിന്നെ ആര് വരും ബ്രദറേ നമുക്ക് ആളുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂട്ടണം ഏ നടുവേദനയുടെ കഥയും കടഭാരത്തിൻ്റെ കഥയും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കോടിയും രണ്ട് കോടിയും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ വരാത്ത പൈസ വേണോന്നങ്ങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യല്ലോ മുഴുവൻ ആള് വരും ഇത് മുഴുവൻ പോക്കാടാന്ന് പറഞ്ഞാലോ സക്കായിക്കുണ്ടായ അനുഭവം അങ്ങോട്ട് നിരത്തി വെച്ചിച്ച് പറയുക ഇതായിരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ നിനക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇനി ഒരു ഓർഡർ കോൾ ആരുണ്ട് കൈപൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് കേരളത്തിൽ നടക്കുക ആദ്യ പിതാക്കന്മാർ ഈ വചനപ്രകാരമാണ് നടന്നത് ഇതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രോസ്പിരിറ്റി ഗോസ്പൽ എന്ന ഒരു തിന്മ പെന്തിക്കോസിലും കടന്നുകൂടിയത് എനിക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിന് പറയുന്നത് യേശുവേന്ന് വിളി ഉറക്കെ യേശുവ പിന്നെ യേശുവേന്ന് വിളിച്ചങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോവുക ഒച്ച വെച്ച് യേശുവെന്ന് വിളിച്ചാലല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് യേശു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മോയ്ഗിയ വാക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് മോയ്ഗി ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ നിർത്തണം ഇച്ഛിച്ചാൽ എന്നൊരു പദപ്രയോഗം തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഒരു പ്രസൻറ്റൻസിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിരന്തരമായി അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതാണെങ്കിൽ ജീവനെ രക്ഷിക്കുക ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതം നിത്യ ജീവനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് എണ്ണുക അതാണ് അവരുടെ ജീവിത ശൈലി അതാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പെങ്കിൽ വൻ നഷ്ടമുണ്ടാകും ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അകത്തുള്ള പാപപ്രേരണയിടുന്ന പഴയ മനുഷ്യനാണ് ഈ പുതിയ സെൽഫിനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് പോകാതെ തെറ്റായ ആലോചനകളും പ്രേരണകളും കൊടുക്കുന്നത് അവനെയാണ് നാം ശാസിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കാണ് നാം മരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സേവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരുടെ പിടിയിലാണ് പെട്ടത് യേശു ആലോചന തരുന്ന എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഇന്നത് ചെയ്യുക ഇന്നത് ചെയ്യുക ഇതുവഴി നടക്കുക അത് അവിടെ പോകരുത് പക്ഷെ ഈ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ആ പാപമംഗലമായ മനുഷ്യൻ ആ മരിക്കേണ്ട സെൽഫ് തഴയപ്പെടേണ്ട സെൽഫ് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അവൻ പ്രേരിപ്പിച്ചാണ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിലെ ടെമ്പററി ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര കള്ളനാണ് അതെന്താണ് നിന്നെ കൊണ്ട് താൽക്കാലിക ഭൂമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രേരിപ്പിച്ച് നിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇവിടെ ആഴത്തിൽ പതിപ്പിച്ചു എന്താ നിനക്ക് നഷ്ടമായത് നിത്യത നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ പതിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രേരണ ഇട്ടെങ്കിൽ അവൻ ഭയങ്കര കള്ളന അവൻ നിന്നെ ചതിച്ചതാ നമുക്ക് ഈ താൽക്കാലിക ഏകദേശം എൺപത് വർഷത്തെ 
ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ വാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വലുതായി ഊതി വീർപ്പിച്ച് കാണിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തവും സുവിശേഷം നിമിത്തവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നാണം കേടാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ പരിഹാസമാകട്ടെ സഫറിംഗ് ആകട്ടെ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഈ എൺപത് വർഷത്തെ സുഖസൗകര്യ സംരക്ഷണം നമ്മെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിച്ച് പ്രേരിപ്പിച്ച് കോടാന്യ കോടി കോടി എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നിത്യമാകുന്ന ദൈവത്തോടുകൂടിയുള്ള വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റുന്ന ഈ പ്രേരണകൾ തരുന്നവൻ കള്ളനാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് യേശു പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവ് ഇവിടെ ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലീഡിങ് കർത്താവ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുക നിത്യത നഷ്ടപ്പെടരുത് നിത്യത നഷ്ടപ്പെടരുത് പീറ്റർ കാൻറ്റ് യു സി ദിസ് ദർ ഇസ് നോ ഗ്ലോറി വിതൗട്ട് ദ ക്രോസ് ഗ്ലോറി ത്രൂ ഡെത്ത് ആണ് അതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ യോഹൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടിൽ കോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയായിരിക്കുന്നു ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഫലം കായിക്കും ബൈബിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ലൈഫ് ത്രൂ ഡെത്ത് ഡെത്ത് എന്നുള്ളത് ഡൈങ് ടു സെൽഫ് ടു മൈ അജണ്ടസ് ടു മൈ അംബീഷൻസ് ഒന്നൂടെ ആ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കണം ഇപ്പൊ എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾ തന്നെ എന്നോട് പറ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം വേണോ നിത്യജീവനാണോ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തു പറയും നിത്യജീവനാണോ പാസ്റ്റർ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം കളയാൻ തയ്യാറാകണം ഇതാ യേശു പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് ഈ ലോകം ഇഷ്ടമല്ല കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞ അതല്ല ദൈവരാജ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സുവിശേഷത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും ആയി വന്നോട്ടെ എൻ്റെ കംഫോർട്ട് സോൺ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കും എന്ത് സഫറിങ് ആകട്ടെ എന്ത് ഷെയ്മ് ആകട്ടെ ദറ്റ്സ് ഓ റൈറ്റ് ഐ എം വില്ലിങ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ദ കംഫോർട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ഐ എം വില്ലിങ് ടു ലൂസ് ലൈഫ് മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം മോളെ വായിക്കാം ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും അതിനെ കളയും അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ആൻഡ് ടു ദ ഗോസ്ബൽ ദിസ് പേഴ്സൺ ലൈക്സ് ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ ദി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് സേവ് ഇസ് ലൈഫ് അയാൾക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസും കംഫർട്ടും ആവേണ്ടത് അടുത്തത് എന്താ വായിക്കുന്നത് എടുത്ത് ഞാൻ പറയാം രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തോൻ അവന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും എഴുതി ഒരിടത്ത് കൊടുത്തു ഞോൻ തന്നൊത്തോൻ ത്യജിച്ചു നീ സ്വർഗത്തിൽ പോത്തില്ല ക്രിസ്തു നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവുമാ എഴുതി കൊടുക്കണ കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്താവ് അത് ചോദിച്ചെങ്കിൽ അല്ലാതെ ലോകത്തിൽ എത്രയോ വലിയ ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോബൽ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഗുഡ് വി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് പക്ഷെ ദറ്റ്സ് നോട്ട് എ വേ ടു ഹെവൻ ഓ ഞാൻ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് ഞോൻ കുഷ്ഠരോഗിയ നല്ല കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലില്ല എൻ്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവും ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ ലൂസിങ് ലൈഫ് ഓൺ ദിസ് എർത്ത് ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും ജീവനെ രക്ഷിക്കും so losing life leads to saving life adane rakshikkan nu paranjal nityadakkai adane rakshikkan 
ഇത് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ജീസസ് ഈ വാക്യത്തിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡോൺ സേവ് യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അല്ല ഡോൺ സേവ് യുവർ ലൈഫ് ഇതാണ് ജീസസ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ലൂസ് ലൈഫ് ഇറ്റേണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നീ അതിനെ വെക്കും കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വിളിയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ നോക്കും നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ ഒന്നും ശക്തമാണ് പ്ലീസ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥ വേറെ വലിയ മിടുക്കന്മാരുണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും മേടിക്കത്തില്ല ഞാൻ കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ നീ ദൂജയുടെ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങണ്ട പ്രൈസ് അല്ലോ സുവിശേഷം പറയുന്നവൻ സുവിശേഷത്താ ജീവിക്കണം അത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് കണ്ടോ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ ജീവനെ രക്ഷിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം എൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു ഒറ്റ സന്ദേശം ജീസസ് ഏറ്റവും അധികം പ്രസംഗിച്ച സന്ദേശമാണ് ഞാൻ റഫറൻസ് മാത്രം പറയാം എന്നിട്ട് ഒരു വാക്യം മാത്രമേ വായിക്കത്തുള്ളൂ യോഹന്നൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അബൌട്ട് ലൂസിങ് ആൻഡ് ഗെയിനിങ് ലൈഫ് ലൂക്കോസ് പതിനേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്നിലുണ്ട് മത്തായി പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊൻപതിൽ സെൽഫ് ഡിനായലും ലൂസിങ് ലൈഫും ഉണ്ട് മത്തായി പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ സെൽഫ് ഡിനായലും ലൂസിങ് ലൈഫും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ ലൂക്കോസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ലൂക്കോസ് പതിനാല് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് വൺ മെസ്സേജ് ജീസസ് ഇസ് പ്രീച്ചിങ് യാ നമ്മളോ കാരണം ഇത് പ്രസംഗിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇത് പ്രസംഗിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ് ആവർത്തിച്ച് ജീസസ് പ്രസംഗിച്ച മെസ്സേജാണിത് അല്ല ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട് എവിടെയോ ആരും കാണാതെ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറെ ആരുണ്ടൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പോൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരും കേൾക്കേ ആൻഡ് ഈ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പ്രീച്ച് ദിസ് അതിൽ യോഹന്നൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഞാൻ വായിക്കാം അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും ഇത് ക്ലിയറാ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവനെ പകയ്ക്കണം രണ്ട് വാക്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ആൻഡ് ദ ഗോസ്ബൽ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം പകച്ചാൽ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും ആദ്യമൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത വന്നെങ്കിൽ ക്ലിയർ കട്ട മെസ്സേജ് ഒരുപാട് ബന്ധുക്കോസുകാർ നരകത്തിൽ പോകും നല്ല ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുപോലെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാ കാര്യം ആടിയും പാടിയും ഇവിടെ കാർ വഴി ഏതാണ്ട് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പറയുന്നത് ഫേസ് ദ ട്രൂത്ത് ഫേസ് ദ ട്രൂത്ത് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനിയെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ പോകും ബന്ധുക്കോസുകാർക്ക് ബന്ധുക്കോസുകാർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് സ്വോത്രം യേശു പെന്തിക്കോസും അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല യേശു പറഞ്ഞത് തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച ക്രൂശെടു തനുദിനം അനുഗമിച്ചില്ലെങ്കിൽ യു ആർ ലോസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നിമിത്തം തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും ഫോർ ലൂസിങ് ലൈഫ് ഫോർ ജീസസ് സെയ്ക്ക് എൻ ദ ഗോസ്ബൽ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നാലും ഈ ആളിന് ഏറ്റവും സ്നേഹം യേശുവിനോടാ ഈ ആളിനെ ക്രൂശെടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് പാപത്തിന്റെ ചിന്ത തരുന്ന ആ സെൽഫിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് 
ഈ ആള് എന്ത് പ്രതികൂലം വരട്ടെ എന്ത് നാണം കേട്ടുണ്ടാകട്ടെ എന്ത് സഫറിങ് ഡെത്ത് എനിത്തിങ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് വില്ലിങ് ടു അബാൻഡൻ എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവ്രിത്തിങ് ഫോർ ദ സൈക്ക് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിൽ റിസീവ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് പപ്പായും മമ്മി അങ്ങ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തു അങ്ങ് പുഷ് ചെയ്തു ഡോണ്ട് യൂസ് ഓൾ ദീസ് നോൺ സെൻസ് വേൾഡ്സ് ഹിയർ ദ ഗോസ്ബൽ വെൽ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം വേണേൽ കുറിച്ചെടുത്തു വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ലോഹന്നൻ പതിനാല് ഇരുപത്താറ് കർത്താവിനേക്കാൾ ഉപരി ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോർ മൈ സേക്ക് എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവും മത്തായി പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുകയും അവസാനത്തോളം സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും മത്തായി പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊൻപത് എൻ്റെ നാമം നിമിത്തം വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ട് കളഞ്ഞവന് എല്ലാം നൂറ് മടങ്ങ് ലഭിക്കും അവൻ നിത്യജീവനെയും അവകാശമാക്കും പിന്നെ കുറെ വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തു ലൂക്കോസ് ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോസ്തോല പുറത്തി ഒൻപതിൻ്റെ പതിനാറിൽ പൗലൂസിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടമനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ഇലസ്ട്രേഷൻ പറയാം നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരെ ജോർജ് വൈറ്റ് ഫീൽഡിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സുവിശേഷകനാണ് അറിയപ്പെട്ട ഒരു സുവിശേഷകനാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെന്ന് കുറെ കുറ്റവാളികളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവുക എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാളവണ്ടിയൽ പക്ഷെ കാളവണ്ടിക്കകത്ത് പ്രശ്നം അതെന്താണ് ഞാൻ വല തരുന്നിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇട തരുന്നിരിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു ജോർജ് വൈറ്റ് ഫീൽഡിൽ പോയി ഇട തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ യാത്രയിൽ ഇവൻ പ്രശ്നമാ ഇതുപോലെയാണ് നിത്യനാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് കളിയായ കളി മുഴുവൻ കളിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഗോസ്ബൽ സേവിംഗ് ലൈഫ് ലൂസിംഗ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ ജിം എല്ലിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു സുവിശേഷകൻ മിഷണറി പ്രേരണ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ഔക്ക ട്രൈബ് യുക്കഡോറിൽ പോയതാ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്ത് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയുണ്ട് കുടുംബമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതരെയും കൂടെ വിളിച്ച് അവിടെ പോയതാണ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സുവിശേഷ വിരോധികൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണലിൽ എഴുതി വെച്ചത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഹി ഈസ് നോ ഫൂൾ ഹു ഗിവ്സ് വാട്ട് ഹി കനോട്ട് കീപ് ടു ഗെയിൻ വാട്ട് ഹി കനോട്ട് ലൂസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം He is no fool who gives what he cannot keep. Yeni kenna nekum Cherthu pidikyan kariyade ulla gariyate Nyan valichari innu Angana valichari inna van Moodhan alla Karna maman kittu nnadu Urikkelu nashta padatta dana This is Christianity We have been bombarded with the wrong teachings and false gospels yesu namale vilikkunathu yesu vinde porage yatra cheyanana oro ghattangalilum yesu endu thirumanam edukkumennu thiruveduthilude manasilaakki aathmavinde shaktiyode ullile aa pullinne no varanje yesu thanne aalochanakke keelpetta elpichu kodukka 
കുടുംബജീവിതത്തിലാകട്ടെ സമൂഹത്തിലാകട്ടെ സഭയിലാകട്ടെ എവിടെയുമാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ചേർക്കാനാണ് യേശു വരുന്നത് അല്ലാതെ സൗകര്യാർത്ഥം ഇവിടെ ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെയും ദൈവവചനത്തെയും സുവിശേഷത്തെയും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സൗകര്യാർത്ഥം മാറ്റിവെച്ച പുള്ളികളെ ചേർക്കാൻ വചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന യേശു വരുന്നില്ല മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം ഇതും മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ വാക്യാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ മുപ്പത്താറാ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടുകയും തൻ്റെ ജീവനെ കളയുകയും ചെയ്താൽ അവനെന്തു പ്രയോജനം ഫോർ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എ പേഴ്സൺ ടു കെയിൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫേറ്റ് ഹിസ് സോ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയ മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഈ ഹൈപ്പർ ബൊലെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിശോക്തി കലർത്തി അങ്ങനെ ചില അതെന്തിനാന്ന് അറിയാമോ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചില വാക്കുകൾ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഇനി തർക്കത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ലോകം മൊത്തം ഇയാൾ നേടി ഓൾ ദ ട്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടുകയും തൻ്റെ ജീവനെ കളയുകയും ചെയ്താൽ ഹി സേവ്ഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ടെമ്പററലി പക്ഷെ ഇൻ ദ ബാർഗെയിൻ ഹി ലോസ്റ്റ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഹിം വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ നോ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് ഇവിടെ വലിയ കേമനായി കൈയടി വാങ്ങി സ്വർഗതി പോയില്ല യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോയില്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ കൈവിടപ്പെട്ട് പോയി എന്താണ് പ്രയോജനം യേശു ചോദിക്കുകയാണിത് അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട കടുത്ത വില കർത്താവ് വിവരിക്കുകയാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് ജീസസ് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിലാണ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ജീസസ് പക്ഷെ ഒരുവൻ ഈ വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കൊടുക്കേണ്ട വില നിത്യ നരകമാണ് ഞാനിവിടെ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ സന്ദർഭത്തെ വിലയിരുത്തിയാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ അക്ഷരീകമായ ദൈവരാജ്യം വെളിപ്പെട്ട് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ തികട്ടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രൂശ് വേണ്ട കർത്താവ് പറയും ഓക്കെ പീറ്റർ ഈ ലോക മുഴുവൻ നീ മേടിച്ചു നിനക്ക് കിട്ടി <laughs> you lost your soul what does it benefit what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul and there is profit undo unde temporary profit adendana or 80 vayas vare jeevichal aa neta undu temporary aanu pakshe long term il loss aanu കാരണം നിത്യത നിത്യജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറിനോട് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയും സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയും ഞാൻ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകളുടെ മുൻപിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിലും വീട്ടുകാരുടെ മുൻപിലും കൂത്തുകാഴ്ചയായെന്ന് വരാം അതാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ അയ്യോ അവരൊക്കെ കണ്ടോ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ വലിയ വലിയ പുള്ളികളായി നമ്മൾ ഏസുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അവരുടെ ഒക്കെ മക്കളെക്കാട്ടിൽ വരികയാണ് എടാ ജഡിക ദിസ് ഇസ് ദ വേ സം പീപ്പിൾ ആനലൈസ് ദ ഗോസ്ബർ ടെമ്പററി ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ലോങ് ടേമിൽ ഭയങ്കര ലോസ് ആണ് 
ഈ ഭൂമിയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്ത് മേ ബി യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ബില്ലിയണർ പക്ഷേ വൺസ് യു മൂവ് ഓൺ ഫ്രം ദിസ് വേൾഡ് യു ആൻഡ് എ പെൽ ലൂസ് ഹാവിങ് നത്തിങ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ അവനൊരു പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം ഗോഡം പോര എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ അങ്ങ് വിളവാ പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് പുതിയത് വല്ലതും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അതുപോലെ അങ്ങ് കൃഷി അങ്ങ് വാട്ട് എ ബ്ലെസ്സിങ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അനുഗ്രഹം ഒരു ശബ്ദം രാത്രിയിൽ മൂടാ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ ജീവനെ ഞാൻ തിരിച്ച് യോജിച്ചാൽ നീ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ that's going to happen to many people karthava parne upama lucos inde suvishesham 12th adhyayathinte 16 mudal 21 vareyulla vakyangalilana sherikku adu illustration aanu okay munnotu povam 37th vakyam alla tande jeevane vendi manushan endoru marivile kodukkum മുഴു ലോകവും കൊടുത്താൽ നിത്യജീവൻ കിട്ടുമോ പാപിയായ മനുഷ്യന് പാപത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ വിടുവിക്കാൻ വീണ്ടെടുക്കാൻ മറുവിലയായി വന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ വേ ടു റെഡീം യുവർ സോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഓഫ് കാൽവറി ജീവന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്തൊരു മറിവില കൊടുക്കും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നത് ത്യജിച്ചാൽ വേറെ ഒരു മറിവിലേ ഇല്ല നമ്മുടെ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് അത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ ഒരു വിലയും ഭൂമിയിലില്ല ഒറ്റ വിലയുള്ളൂ അത് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണമാണ് അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ വി ആർ ഡാംഡ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം വ്യഭിചാരവും പാപവുമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെയും എൻ്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് വേണ്ടത് ചോ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഈ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോകുന്നവർക്ക് എടാ മോനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലേല് നീ എവിടെ പോകണം നരകത്തിൽ പോകും പോട്ടെന്നേ അതിനെപ്പ എല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ ഇവനൊക്കെ എന്താ കാര്യമെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ബന്ധിക്കോസുകാരോന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കും നിന്നെ നിന്നെ ബന്ധിക്കോസുകാരോന്നല്ല പാഷ്ട്രെ ഉപദേശി എന്ന് വിളിക്കും ഉപദേശി എന്നല്ല ഉപദേശി എന്ന് വിളിക്കും മാനസൊണ്ടേ വന്നാൽ മതി യു കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് വ്യഭിചാരവും പാപവുമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാണിക്കുന്നവൻ കൂട്ടുനിന്നത് വ്യഭിചാരവും പാപവുമുള്ള തലമുറയോടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാന്ന് നാണമല്ലയോടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ഇവിടുത്തെ സകല യൂത്തിനോട് ഞാൻ പറയാം നാണമില്ലേ യു ഹാവ് കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ആൻ അഡൾട്രസ് ജനറേഷൻ and ashamed of jesus and his word aba arra kuda ipa koodiyathu adulterous generation odu spiritual condition aanu avada parayunnathu alladha akshara arthathil ellarum vibhijarichu nadakka enna arthathil alla israel ne palappalum pravadaganmar sambodhana eda vaakkal aanu kartha avada parayunnathu wicked generation avaru kuda kootu ninnu endha karyam ഇതാണ് ഈ വാണിങ്ങിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് 
ആരെങ്കിലും എന്നെ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ നാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തത് നാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സ്നാനപ്പെടാത്തത് നാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സഭായോഗത്തിൽ വരാത്തത് അവനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തേജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ നാണിക്കും ഇല്ല ഞാൻ അന്നേരം പറയും ഞാൻ ഭാഷയുടെ മോനാന്ന് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോകും ജീസസിൻ്റെ വാക്കാണ് യു ആർ അഷെയ്മ്ഡ് ഓഫ് മീ ഇൻ ദിസ് ജനറേഷൻ യു ഓൺ ടു സേവ് യുവർ ലൈഫ് ഹിയർ യു ആർ നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ടേക്ക് ദ ക്രോസ് യു ആർ നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ഡിനൈ യുവർ സെൽഫ് ആർ യു ആർ ഷെയ്മ്ഡ് ഓഫ് മീ ആൻഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉറപ്പെഴുതി തരുക ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചോ കർത്താവ് ന്യായം വിധിക്കാൻ വരും he is coming again and he will be ashamed of you arada munbil aanu ariyam manusha putru nande pidavinde tejasil vishuddha doodanmarumayi varumbol rendu sadas agatto onne ee vebijaram ulla thalamura onnil avante kooda nikkiya kaaram matte enik ishtalla allengil varan pogunnundu maanyada ആത് വിശ്വാസത്താൽ വചനത്തിനകത്ത് ഉറപ്പ് കിട്ടി ഈ വ്യഭിചാരമുള്ള തലമുറ എന്നെ എന്തു വേണം വിളിക്കട്ടെ ഐ വിൽ ഡിനൈ മൈ സെൽഫ് ക്യാരി ദ ക്രോസ് ആളുകൾ കാൻ കഞ്ഞ സ്നാനപ്പെടും ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് വേൾഡ് തയ്യാറാണോ അല്ലാത്തവനൊന്നും ഇതിന്റെ പുറകെ വരരുത് വരണ്ട കർത്താവ് ഉറപ്പ് പറയും അല്ലാതെ ഇല്ല ഞാൻ പെർഗറ്ററി കൊണ്ടുപോയി നിന്നെ ശുദ്ധീകരണശാലയിലൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കേട്ട ഐ വിൽ ബി അഷെയ്മ്ഡ് ഓഫ് യു സ്വത്രം പ്രൈസ് ദ ലോൺ ഇവിടെയുള്ള സകല ഉള്ളികളോട് ഞാൻ പറയാം സകല യൗവനക്കാരത്തികളും യൗവനക്കാരോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാണ് ഐദർ യു ആർ ഓൺ യുവർ വേ ടു ഹെവൻ ടു ലിവ് വിത്ത് ദ ലോഡ് ഓർ യു ആർ ഓൺ യുവർ വേ ടു ഹെൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈ ഉരുട്ടി പെരട്ടി ഇപ്പം എന്തേ കോസം കളിച്ച് ഇവിടെ അവിടെ ഈ ഒരു നാടകം തമ്പുരാം പൊളിക്കും എത്ര പാച്ചക്കല്ലേ കർത്താവ് പറയുന്നത് പത്ത് ദിവസം മനസ്സുണ്ടോടാ നിനക്ക് ക്രൂശ് വേണ്ട അല്ലേ നിനക്ക് മരണം വേണ്ട അല്ലേ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെ നടുവിൽ ഐ വിൽ ബി അഷെയ്മ്ഡ് ഓഫ് യു പീറ്റർ എന്താ പീറ്ററേ ക്രൂശ് നാണം കേടാ അല്ലേ ആളുകൾ ആ ക്രൂശ് മരണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന നിനക്ക് നാണം കേടാ അല്ലേ വ്യഭിചാരവും കോട്ടമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ യു വോണ്ട് കോംപ്രമൈസ് ദ വേൾഡ് പീരിയഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇവിടുത്തെ സകല യൗവനക്കാർത്തികളെ യൗവനക്കാരും സാട്ടകൂടെ എഴുന്നേൽക്കണം ഈ തലമുറയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണം ലിമിറ്റഡ് ആണ് ടൈം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് അസൽ ജീവിതം ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകും ഇന്ന് കളിയാക്കി ഇന്ന് കിട്ടേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി തന്നില്ല ഇന്ന് ചിലർ ഉപദ്രവിച്ചു പരിഹസിച്ചു ഫേസ്ബുക്ക് നിന്നെ നാണം കെടുത്തി വാട്ട് എവർ ദ കൻ ഡു ദ കൻ ഡു ബട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ബക്കൽ ഐ വിൽ നോട്ട് പുട്ട് മൈ ഹെഡ് ഡൗൺ ഐ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഫോർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് ആകത്ത് തിളക്കണം സുവിചേട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്ത് യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിളക്കണം യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ഗോസ്ബൽ യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ വേൾഡ് അത് പരാജയമല്ല ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെ നടുവിൽ പലരെ കുറിച്ച് നാണിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസ്തരായ നിന്നവരെ കുറിച്ച് കർത്താവിന് അഭിമാനം തോന്നും ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്നും പറഞ്ഞതല്ല മോളെ യോഹൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ജോൺ ട്വൽവ് ട്വന്റി സിക്സ് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുക എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ കണ്ടോ 
ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും അടുത്തതും കേട്ടു എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും God the father will honor that person who has denied himself took up the cross and followed Christ this is the pure gospel ഈ വചനം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയോട് പറയണം മാതാപിതാക്കൾ ഓളിച്ചോട്ടം ചെയ്യരുത് യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് യുവർ ചൈൽഡ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വ്യഭിചാരവും കോട്ടമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ നാണം ഓ പേഴ്സിക്യൂഷൻ അവരെ അവിടെ അവിടെ തീ വെക്കുന്നു ഇവിടെ തീ വെക്കുന്നു നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഓ ഇതിന് കാശ് കൊടുത്താൽ അത് പ്രശ്നമാണ് ഓ അതങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണ്ടേ ബ്രദറെ സേഫ്റ്റ് എന്താ ക്രിസ്തുവിനും വചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് മോശം മോശം ഇത് കുറിച്ചിടുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വന്നേ ആ പൂച്ചക്കണ്ണു നീരൊക്കെ ഒഴിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞാൻ എന്നാ ഈ ഭാരതം മുഴുവനും തിരിച്ചു മറിക്കും എന്നല്ലേ നീ തിരിച്ചു മറിക്കണ്ട സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നീ ഒന്ന് നേട് ഭാരതം മുഴുവൻ തിരിച്ചു മറിച്ച് കാശ്മീറിൽ പോയി സഭ സ്ഥാപിക്കും വേണ്ട വേണ്ട നിന്നെ തന്നെ നേട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് these are strong words nan ningalode devasnehathil appeal eeyana ningal idu veedugalil vaaikya ningalde makkal kelka vaaikanam ningal kariyamanna reethiyil idu avarodu paranju kodukanam aavarthichu parayana kartavaru madi illarnu aare idu thavana idu parayan ningalkku enna madi അവരെ കൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റു പറയിപ്പിക്കണം അവരിത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് അവർ പറയും സ്നേഹപ്പെടണ്ട അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ആൾ ശരിയല്ല അവൻ ഈ വ്യഭിചാരവും കോട്ടമുള്ള തലമുറയുമായിട്ട് കൈ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അകത്ത് കൂടിയ പാപമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളോട് ആരോടും പറയത്തില്ല ആരും എൻ്റെ മോനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ മോളെ എൻ്റെ പൊന്നു മോള് വണ്ടി ഇവിടെ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിരിക്കായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ സഭ വിട്ടുപോയാ എന്താ പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു പനി പിടിച്ചെന്നു പനി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സഭ വിട്ടു കൊള്ളാം ഇതിന് പകരം വീട്ടിൽ വന്ന് അയ്യായിരം രൂപ പോക്കറ്റ് മേടിച്ച് മോള് സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് ഇട്ട് രാജസ്ഥാനി നിൽക്കുന്നത് കാണും ആ സ്വത്രം ഗ്ലൂറി മോട എവിടെയാ പോകുന്നത് സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് ഇടുകോ ഇടാതിരിക്കോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം സ്വർഗത്തിലല്ല പോകുന്നതെങ്കിൽ ബാഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോനെ ഞാൻ കാണുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ എന്താ ഒക്കുന്നില്ല അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് കേറ്ററിംഗ് സർവീസ് വേണ്ട ഇല്ല പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വയ്യാതെ വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാതെ കം ടു ദ പ്യുവർ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളിത് കേട്ടോണ്ടും കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് പ്രായോഗികമാക്കണം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം ഈ ജനറേഷനിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി അഷെയ്ഡ് ഓഫ് ജീസസ് അഷെയ്ഡ് ആയാൽ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ നേരെ നിന്നാൽ ഗുഡ് ബാർഗെയിൻ കണ്ണുകൾ ദൈവസല്ലടയ്ക്കും